సర్వాధికారియు నిరంతర స్తోత్రార్హుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రశస్త నామంలో ఉదయకాలపు వర్తమానాల కోరిక ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికీ ఇమాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున నా శుభాభి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు నందు మాకు అత్యంత ప్రియమైన దైవజన్మ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు అరుణోదయ పుదినాన లేచి ప్రార్థన చేసుకున్నారా కనీసం రెండు మూడు అధ్యాయులైన దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్నారా అవును గడిచిన రాత్రి కుటుంబంలో కుటుంబ ఆరాధన జరిగిందా వాక్యం వింటున్న తమ్ముడు చెల్లి ప్రియ అన్నయ్య ప్రియ అక్క గడిచిన రాత్రి కుటుంబంలో కుటుంబ ఆరాధన జరిగిందా ఎంతమంది గడిచిన రాత్రి కుటుంబంలో కుటుంబ ఆరాధన చేసుకున్నారో కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి మీ ప్రార్థన జీవితాన్ని బట్టి అనేకులు పురికొలుపు పడటానికి మీరు ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు అవుతారు ఒకవేళ గడిచిన రాత్రి కుటుంబులు కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోకపోతే కనీసం ఈరోజైనా తప్పకుండా కుటుంబాల్లో కుటుంబ ఆరాధన చేసుకోవాలని ప్రేమతో తెలియచేస్తున్నాను మంచిది ఈరోజు బుధవారం కదా సాయంకాలం ఏడు గంటలకి అద్భుతమైన బైబిల్ స్టడీ లెసన్ నంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఏడు గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది రండి అనేక విషయాల కొరకు మనం కలిసి ప్రార్థించేద్దాం ప్రార్థనతో పాటు దివ్యమైన వర్తమానం ఇన్ని శ్రమలు కళ్ళతో చూసి కూడా వాళ్ళు ఎలా ప్రభు నమ్ముకోగలిగారు ఎవరు వాళ్ళు ఏంటి ఆ శ్రమలు అద్భుతమైన సందేశం అలాగే రేపు ముప్పై ఒకటో తారీఖు కదా మాసాంతర కూటం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎస్ పది మాసాలు దేవుడు కాచిన కాపుదలను తలుస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలియచేయటానికి అలాగే నూతన మాసం పదకొండవ మాసం తొట్టతుల్లిటి గడియ దేవునితో గడపాలి అనే ఆశతో మాసాంతర కూటమి ఏర్పాటు చేశాం కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా కుడిరండి మంచి మంచిది ఈ దినం పరిశుద్ధాత్ముడు మరో దివ్యమైన సందేశం మన కొరకు సిద్ధపరిచారు ఆల్రెడీ టైటిల్ మీరు చూసి ఉంటారు కదా చైనా దేశపు మూడు కోతుల కథ విన్నారు కదా చైనా దేశపు మూడు కోతుల కథ అంటే మీరు వెంటనే మన భారతదేశంలో కూడా మూడు కోతుల కథ ఒకటి ఉంది మరి గాంధీ మహాత్ములు చెప్పారా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ప్రగతి నగర్ దగ్గర కూడా త్రీ మంకీ సెంటర్ అని ఒక సెంటర్ ఉంటుంది ఏంట్రా త్రీ మంకీ సెంటర్ అని అక్కడికి వెళ్ళి మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు చూసాం అదే గాంధీ గారి చెప్పిన హితోక్తులు సూక్తులు అన్నట్లుగా దాన్ని కొంతమంది చెప్తారు మన దేశపు మూడు కోతుల కథ తెలుసు కదా అంటే కళ్ళతో చెడు చూడం చెవులతో చెడు వినం నోటితో చెడు మాట్లాడం కదా అది మన దేశపు మూడు కథ మూడు కోతుల కథ అద్భుతం దీనికి భిన్నమైన ఒక అద్భుతమైన కథ అంటే భిన్నమైంది ఏం కాదు కానీ ఒక అద్భుతమైన మూడు కోతుల కథ చైనా దేశంలో ప్రాచుర్యంలో ఉందట ఏంటి ఆ కథ ఆ కథ యొక్క సారాంశం ఏంటాయి అంటే ఓ మహా గొప్ప రాజు అప్పట్లో చైనా దేశాన్ని పరిపాలన చేసేవాడట ఆ రాజు దగ్గర నమ్మకమైన మంత్రిగా పనిచేసిన మంత్రి నమ్మిన బంటు అంటారు నమ్మకత్వానికి నిలువుటద్దాం నమ్మకత్వానికి డెఫినేషన్ నథింగ్ బట్ డిక్షనరీ అంత నమ్మకంగా బ్రతికే ఆ మంత్రి ఇక తన వృద్ధాప్యాన్ని బట్టి రిటైర్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు తానే వాలంటీర్గా రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటా రాజా నాకు వృద్ధాప్యం నా శరీరం సహకరించట్లేదు ఉద్యోగం చేయటానికి నాకు ఇక సెలవు ఇచ్చేయండి రాజా అని బ్రతుంలాడితే 
సరే రాజు అన్నాడట నీలాంటి నమ్మకమైన వాడిని నీలాంటి సమయస్ఫూర్తి కలిగిన వాడిని నీవే మరొక వ్యక్తిని కనుగొని మన రాజ్యానికి అపాయింట్ చేయి నెక్స్ట్ నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు సరే ఈ మంత్రి అనేక రకాల పోటీలు పెట్టాడు అనేక రకాల పరీక్షలు పెట్టాడు మెటుకి పరీక్షల్లో ఓ పది మంది సమర్థులు అని తేలింది కానీ కావలసింది ఒక్కటే ఉద్యోగం ఈ పది మందిలో యోగ్యులు ఎవరో అన్ని కోణాల్లో పరీక్షించటం ప్రారంభించాడు మొత్తానికి ఒకరోజు ఒకే రీతిగా ఉన్న మూడు కోతులు ఇప్పుడు మన దేశపు కోతుల కథ ఏంటి ఒక కోతి కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా కళ్ళకి చేతులు ఇంకో దానిలో చెవికి చేతులు మరొకటి నోటి కొట్ల చేతులు పెట్టుకొని ఉంటుంది కదా కానీ ఆయన ఇచ్చిన ఆ మూడు కోతుల బొమ్మలు సేమ్ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి బ్లూ ప్రింట్ అంటా చూసారా సేమ్ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి ఆ పది మందిని పిలిచి అన్నాడట ఈ మూడు కోతుల్ని మీరు పరీక్షించండి ఒక తేడా ఉంది ఒకదానికి ఒకటి మరొక దానికి మూడవ దానికి ఒక తేడా ఉంది ఆ తేడా ఏంటో గమనించండి వాడిని రాజ్యంలో మంత్రిగా ఎన్నుకుంటాం అని చెప్తే మొత్తానికి చూశారట మొదటోడు అన్నాడట లేదు సార్ డౌటే లేదు ఈ మూడిటి మధ్య ఏ తేడా లేదు మూడు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి నో వన్ అవర్ ఫిట్ రెండవ పిలిచాడు రెండవ కూడా ఏమీ తేడా లేదు అన్నాడు అప్ టు నైన్ తొమ్మిది వరకు అంతా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి సార్ లేసమైన వీటికి తేడా లేదు అని తొమ్మిది మంది సమాధానం చెప్పారు ఇక్కడ ఆఖరోడు తన ఆఖరోడు అన్న సంగతి అతనికి తెలియదు మొదటి తొమ్మిది మంది ఏం సమాధానం చెప్పారో కూడా తెలియదు ఈ పదవి కూడా రావటంతో చూస్తే మూడు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కదా కానీ ఏదో తేడా ఉంది అంటున్నారు డెఫినెట్గా ఏదో తేడా ఉంటేనే ఈ మాట చెప్తారని కొంచెం తదేకంగా ఆ దినం అంతా వాటిని పరిశీలించాడు బాహ్య రూపం చూస్తే ఒకే రకంగా ఉంది ఏదో మొత్తానికి ఇక్కడ మర్మం ఉండి ఉంటుందని అలా పరీక్ష చేసేటప్పుడు ఇటు చెవు కనపడింది ఆ కోతికి ఇటు చెవు కనపడింది సరే చూద్దామని చెప్పి చిన్నటి దారం దూర్చాడట ఒక కోతికి ఆ కోతి బొమ్మకి కోతి అంటే కోతి కాదు ఆ కోతి బొమ్మకి దారం దూరిస్తే ఆ దారం ఈ చెవులో నుంచి డైరెక్ట్గా ఈ చెవుకు వచ్చేసింది అటు దారం ఈ చెవు నుంచి ఈ చెవుకి అరే రే 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 దీనికి ఈ చెవు నుంచి ఈ చెవుకు వచ్చేసింది దారం రెండో దానికి ఎట్ట ఉందో చూద్దామని చెప్పి రెండో దాని చెవులో కూడా పెట్టాడట విచిత్రం ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటంటే దానికి ఈ చెవులో పెడితే ఆ దారం నోట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిందట మొదటి దానిలాగా చెవులో నుంచి రాలేదట దీనికి నోట్లో నుంచి వచ్చిందట ఇదేంట్రా వెరైటీగా ఉంది సరే మూడో దానికి ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పి మూడో దాని చెవులో దారం దూరిస్తే విచిత్రం ఆ దారం ఈ చెవులో నుంచి రాట్లా నోట్లో నుంచి రాట్లా ఆ దారం కడుపులోకి వెళ్ళిపోయిందంట ఇదేంటి అని చెప్పి అప్పుడు చెప్పాడట రాజా ఈ కోతుల బాహ్య రూపంలో ఏ వ్యత్యాసం లేదు కానీ వ్యత్యాసం అంతా లోపట ఉంది రాజా అని ఆ మంత్రికి చెప్పాడట సరే ఆ మంత్రి పిలిచాడు షహబాష్ వాళ్ళు చెప్పని సంగతి వాళ్ళు కనిపెట్టని సంగతి నువ్వు కరెక్ట్గా కనిపెట్టావు నువ్వు పరిశీలనాత్మకమైన మనసు కలిగినోడు ఇంతవరకు ఓకే అయితే దీని ఆంతర్యం ఏంటో చెప్పు ఈ చెవులో దారం దూరిస్తే మొదటి కోతికి ఈ చెవులో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది కదా విన్నారా అది ఏం పాట నేర్పుతుంది ఈ చెవులో నుంచి దారం దూరిస్తే రెండో కోతికి నోట్లో నుంచి దారం వచ్చింది కదా అదే పాట నేర్పుతుంది మూడో కోతికి దారం దూరిస్తే చెవిలో నుంచి 
దారం కడుపులోకి వెళ్ళిపోయింది కదా ఈ మూడు నీకేం పాఠాలు నేర్పుతున్నాయి అని అడిగితే చెప్పాడట అయ్యా మొదటి కోతికి ఈ చెవులో దారం పెడితే తేలిపోయింది కదా కొన్ని మాటలు ఈ చెవుతో విన్నప్పుడు ఈ చెవుతో వదిలేసే పట్టించుకోవద్దు అసలు పట్టించుకోవద్దు ఆ మాటలు ఇంకొకరితో డిస్కషన్ చేయటం కానీ ఆ మాటలు కడుపులో పెట్టుకోవటం కానీ పొరపాటు నీ పని చేయ ఈ చెవుతో విన్న మాటలు ఆ చెవుతో వదిలిపెట్టు దాన్ని బైబిల్లో మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే పౌలు గారు అంటాడు చనిపోయే ఆఖరి క్షణాల్లో తిమోతి కొత్తను రాస్తూ తిమోతి అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలకు విముఖుడు పోయి ఉండు గాలి మాటలు మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు కొంతమంది ఆ మాట నేను అనలేను మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో రాయి నేను అనలేనులే కానీ ఈ గాలి మాటలు మాట్లాడుకునే వాళ్ళని ఏమంటారు చెప్పండి అదే ఇయర్ ఫోన్ అది ఇక అంతటితో ఆపేస్తాను రైట్ అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలు ఒట్టి మాటలు అవి ఒట్టి మాటలు అది నిజమో కాదు తెలియదు జరిగిందో లేదో కళ్ళతో చూడలేదు ఆ మధ్య ఒకసారి చెప్పాను చాలా సంవత్సరాల క్రితం సోక్రటీస్ దగ్గరికి తన శిష్యుడు ఆయాస పడతా వచ్చాడట గురువు గారు గురువు గారు మీకు సమాచారం చెప్పాలని వచ్చాను మన ప్రాంతంలో పలానోడు అని ఒక వ్యక్తి గురించి ఏదో చెప్పబోతున్నాడంట కొంతమందికి చూడండి ఏదైనా ఒక విషయం తెలిస్తే ఏదైనా ఒక విషయం వింటే పది మందికి చెప్పిన దాకా ఆ ఆయాస పడతా ఉంటారు ఆయాస పడతా ఉంటారు ఆయాసం పాయాసం అయిపోద్ది అంటారు చూసారా పది మంది చెవుల్లో ఊదిన దాకా ఆ మనిషి అసలు మనిషి మనసు మనసులో ఉండదు సోక్రటీస్ అన్నాడు అట్ ఆగాగు తర్వాత చెప్తుకో నాగు మూడు ప్రశ్నలు అడుగుతా ఆ తర్వాత ఆ విషయం నువ్వు చెప్తుకొని అడుగయ్యా నంబర్ వన్ అది నీ కళ్ళతో చూసావా నా కళ్ళతో చూడలేదు సార్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటుంటే విన్నాను రైట్ రెండోది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పబోయే సంగతి అది నిజమని నీకు తెలుసా నిజమో కాదో సార్ అందరూ అనుకుంటుంటే విన్నా అంతే మూడోది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పబోయే సంగతి వలన నాకేమన్నా ఉపయోగమా అన్నాడంట ఆడ దానికి శిష్యుడు అన్నాడట అయా సోక్రటీస్ గారు చెప్పబోయే విషయం నీకు ఉపయోగం లేదు నాకు ఉపయోగం లేదు అన్నాడట నీకు నాకు ఉపయోగం లేని ఒట్టి మాటలు గాలి మాటలు నా దగ్గర చెప్పుకో షట్అప్ వెళ్ళిపో దైవజన్మ పనికి మాలిన కొన్ని వార్తలు కొన్నిసార్లు వినాల్సి వస్తుంది అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలు అసలు వినకో పొరపాటును చెవును పడిందా మరో చెవుని చారేయకో ఈ చెవుతో ఒకవేళ వినాల్సి చూస్తే ఈ చెవుతో వదిలిపెట్టు రైట్ ఇది రాజ మొదటి దాని అర్థం ఇదయ్య మంత్రి మొదటి దాని అర్థం అన్నాడట మరి రెండో దాని అర్థం ఏంటి నీ చెవుతో కొన్ని విలువైన మాటలు వింటాం ఆ విలువైన మాటలు విన్న ఈ మాటలో ఈ చెవుతో వదిలేసే విన్న ఆ విలువైన మాటలో కడుపులో దాచుకోవటం మాత్రమే కాదు నువ్వు విన్న ఆ విలువైన మాటలో నీ నోటు నుండి పది మందికి నువ్వు చెప్పాలి విన్నారు ఈ మాట నీ చెవుతో ఏదైనా ఒక విలువైన మాట వింటే అది నీ కడుపులో దాచుకోవటం కాదు పది మందికి నువ్వు చెప్తూ రావాలి అదే అపోస్తులు లేని పౌలు గారు అపోస్తుల కార్యాల్లో పౌలు గారు మాట్లాడుతూ ఓ దివ్యమైన మాట అంటారు చూడండి అపోస్తుల కార్యం ఇరవయో వచ్చాయి ఇరవై ఇరవై ఒక్క వచ్చినాను చూడండి ఆ మాట మరియు ప్రయోజనకరమైన దేదియు దాచుకొనక బహిరంగముగాను అందరందరూ ఇంటింటను మీకు తెలియచేయచు బోధించుచు దేవుని ఎదుట మారు మనసు పొంది మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచవలనని యూదులకును గ్రీసు దేశస్తులకును ఎలాగున సాక్ష్యమిచ్చి ఇంటినో ఇదంతయు మీకు తెలియను వింటున్నారా 
పౌలు గారు అంటాడు ప్రయోజనకరమైనది ఏది దాచుకోకుండా ప్రయోజనకరమైనది ఏది ఈ చెవుతో విని ఈ చెవుతో వదిలిపెట్టకుండా ప్రయోజనకరమైనది ఏది దాచుకోకుండా ఇంటింట బహిరంగంగా మీకు తెలియచేయచ్చు వచ్చాను ఒక మాట అయ్యా ఇంతకి ప్రయోజనకరమైంది ఏంటో చెప్తారా మారు మనసును కూర్చున్న వర్తమానం ప్రయోజనకరమైనది పరలోకాన్ని కూర్చున్న వర్తమానం ప్రయోజనకరమైనది నిజ దేవునిని కూర్చున్న స్వార్త ప్రయోజనకరమైనది ఇది అల్పకాలపు లోకం ఎంతలో కనపడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి లాంటి జీవితం లోకం శాశ్వతం కాదు ఇది వాస్తవమైన జీవం కాదు మనకు వాస్తవమైన జీవం పరలోక రాజ్యం పరలోక రాజ్యాన్ని గుర్తున్న వర్తమానం ప్రయోజనకరమైనది తమ్ముడు చెల్లి వాళ్ళు అట్లా అంట వీళ్ళు ఇట్లా అంట ఆ సినిమా యాక్టర్ ఇట్లా అంట ఈ క్రికెటర్ అట్లా అంట ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఇట్లా అంట కాంగ్రెస్ పార్టీలో పలానాయన ఇట్లా అంట బీజేపీలో పల ఈ ఈ మాటలు చెప్పుకుంటా టైం వృధా చేసుకునే దానికంటే ప్రపంచ మానవాళికి ప్రయోజనకరమైన ఒకే ఒక్క వార్త యేసు క్రీస్తును కూర్చున్న వార్త ప్రపంచ మానవాళ్ళంతటికీ ప్రయోజనకరమైన ఒకే ఒక్క వార్త పరలోకాన్ని కూర్చున్న వార్త ప్రపంచ మానవాళ్ళంతటికీ ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే ఒకే ఒక్క వార్త సమస్త మానవాళి పాప పరిహారము నిమిత్తమై కపాలమని అర్థం ఇచ్చే గొల్గత పర్వతంపై యేసు క్రీస్తు వారు తన ప్రశస్తమైన రక్తాన్ని చిందించారు ఆయన రక్తంతో కడగబడితే పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది తద్వారా పరలోక రాజ్యానికి వారసులు అవుతాం ఈ వార్త ప్రపంచ మానవాళికి ప్రయోజనకరమైన వార్త ఈ వార్త ప్రతి ఆదివారం వింటున్నావు కదా కడుపులో దాచుకోవటం మాత్రమే కాదు ఈ చెవుతో విన్న మాట నీ నోట నుండి ఇంటింట బహిరంగంగా నువ్వు ప్రజలకు తెలియచేసేవాడి అయి ఉండాలి ఏసయ్యకు మహిమ కలుగునుగాక చెబుదంగట్టుగా ఆమెన్ ప్రతిరోజు 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 మిమ్మల్ని బ్రతికించే వాక్యం మిమ్మల్ని సరిచేసే వాక్యం మిమ్మల్ని దిద్దుబాటు చేసే వాక్యం మీ బ్రతుకులను పరలోక రాజ్యానికి ఆయత్తపరిచే దివ్యమైన వాక్యం ప్రతి దినం వినిపిస్తున్నాడే ఇలాంటి మాటలు తేనె కంటే జుంటు తేనె ధారల కంటే మధురమైన ఈ మాటలు నీ గుండెల్లో దాచుకోవటం ఎందుకు ఈ చెవుతో విని ఆ చెవుతో వదిలిపెట్టటం ఎందుకు సెల్ ఫోన్ ఉంది కదా తల్లి ఓ వంద మందికి షేర్ చేయి ఒక రెండు వందల మందికి షేర్ చేయి పనికి మాన్న వాటిని షేర్ చేసేదానికంటే విన్నండి ఆ మధ్య ఒకళ్ళు నాకు మధ్యరాత్రి పూట వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చింది ఏమిరా ఈ మధ్యరాత్రి పూట వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చిందని క్లిక్ చేసి చూస్తే ఏంటో తెలుసా ఒక ఫోటో కింద కామెంట్ ఆ పెద్దగా అక్షరాలతో రాసింది దేవా ఈ రాత్రి నా గుడ్ నైట్ చెప్పకుండా ఎవరెవరైతే పండుకున్నారో ఈ రాత్రి అంతా దోమలు వాళ్ళని గుట్టేటట్టుగా చేయింది ఆయన అది పంపించింది క్రైస్తవుడే బయటవుడు కాదు ఏమని రాసిన చెప్పండి నాకు గుడ్ నైట్ చెప్పకుండా ఎవరెవరైతే పండుకున్నారో వాళ్ళందరినీ ఈ రాత్రి అంతా దోమలు కొట్టాలా అంటే ఆల్ నైట్ కూడా పని చేయకూడదు సారీ వెంటనే డిలీట్ చేసి ఆ బ్రదర్ కామెంట్ పెట్టాడు సారీ అన్న నేను వేరే వాళ్ళకి పంపించబోయి నీకు పంపి మీకు పంపించాను సారీ అన్న ఎలాంటి ప్రయోజనకరమైనది ఏది దాచుకోక ఇంటింట బహిరంగంగా పౌలు మహాశయుడు చెప్తూ వచ్చాడు ఎస్ మంత్రి అన్నాడట రెండు బాగా చెప్పావు మరి మూడోది ఏంటి వినండి వినండి ఈ చెవిలో నుంచి దారం దూరిస్తే ఆ దారం కడుపులోనే కడుపులోకి వెళ్ళిపోయిందట ఇదేం పాట నేర్పుతుంది ఆయన అన్నాడట కొంతమంది గుట్టు 
కొంతమంది రహస్యాలు మనం చెవులతో వింటాం కొన్ని కడుపులో దాచుకోవలసినవి దాచుకోవాలి దాచుకోవాలి కొన్ని దాచుకోవాలి విన్నారా కొన్ని దాచుకోవాలి దీని గుర్చే సామెతల గ్రంథంలో సులోమాను భక్తుడు మాట్లాడుతూ చూడండి ఇక్కడ పదకొండవ అధ్యాయ సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ఖరీదైన మాట రాసి ఉంటుంది అందరు మీ బైబిల్ తెరిచి ఆ మాట గ్రహించండి పదకొండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన కొండెగాడై తిరుగులాడువాడు పరులగొట్టు బయట పెట్టును నమ్మకమైన స్వభావము గలవాడు సంగతి దాచును విన్నారా తమ్ముడు నీకెవరి గుట్టైనా తెలిసింది ఎస్ మీరు వెళ్ళే మందిరాల్లోనే ఒక అబ్బాయి తప్పుడు పని చేస్తున్నాడన్న సంగతి మీకు తెలిసింది తెలిసిన సంగతిని బట్టి నువ్వు దేవుని దగ్గర ఏడ్చావా లేక సిస్టరో మన చర్చికి వచ్చే పలాన అబ్బాయి ఏం చేసేవాడు తెలుసా పిన్ని గారండి ఆంటీ గారండి వదినా మన చర్చికి వచ్చే పలాన అమ్మాయి ఏం చేసిందో తెలుసా అని నువ్వు మాట్లాడావు అంటే నువ్వు కొండెగత్తవి నీ స్వభావం నమ్మకమైంది కాదు ఆ వార్తను విన్నప్పుడు దేవా మందిరానికి వచ్చే బిడ్డలు ఎట్లా చేశారయ్యా వాళ్ళని మార్చేయా వాళ్ళలో పరివర్తన కలుగు చేయాయి అని నువ్వు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ప్రార్థించావంటే నమ్మకమైన స్వభావం కలిగిన వాడు నమ్మకమైన స్వభావం కలిగిన దానికి వాక్యం ఏమంటుంది నమ్మకమైన వారి మీద దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయి అని లేఖనాలు రాయబడలేదా కొంతమంది విశ్వాసులు ఉంటారు ఇది చేస్తారు అది చేస్తారు ఏంటి ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ప్రార్థన అంతా అయిపోయిన తర్వాత శస్త్రో ఆంటీ పిన్ని ఫోన్లో నో నమ్మకమైన స్వభావం గలవాడు సంగతి దాచి పెడతాడు నువ్వు కొండెగత్తి అయితే కొండెగాడి అయితే పరుల గుట్టు బయట పెడతావు అని వాక్యం అంటుంది విన్నారా దీన్ని కూర్చే ఇక్కడ మాట అక్కడ అక్కడ మాట ఇక్కడ వాళ్ళను గూర్చి వేళ్ళను గూర్చి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే సమాజంలో అలా అతడు ఎలాంటి సాక్ష్యం పొందుకుంటాడో సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచనాలు నేను చదువుతాను నీ పొరుగు వాణితో నువ్వు వేద్యం ఆడవచ్చు కానీ పరుణ పరుని గుట్టు బయట పెట్టకు బయట పెట్టిన ఎడల వినువాడు నిన్ను అవమానపరుచునేమో అందువలన నీకు కలిగిన అపకీర్తి ఎన్నటికీ తొలగిపోదు బా భయంకరమైన మాట తమ్ముడు నీ పొరుగువాడు తప్పు చేశాడు తప్పు చేసిన వాడితో నువ్వు వేద్యం ఆడొచ్చు రే బుద్ధి లేనోడా మందిరానికి వచ్చి నువ్వు చేసే పని ఏంట్రా దేవుడు నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఇట్లా బ్రతికేది అని నాన్న అలా బ్రతకొద్దురా మన ప్రభు నమ్ముకున్న బిడ్డలు కదరా ఆయన నామానికి అవమానం వస్తుందిరా ఇలా చేస్తా నువ్వు ఎందుకు మందిరానికి వస్తున్నావు వేద్యం ఆడొచ్చు కానీ పురుగు అని గుట్టు బయట పెట్టొద్దు వినండి ఒకవేళ నువ్వెవరికైనా ఎవరి దగ్గరైనా పొరుగు అని గుట్టును మాట్లాడుతున్నావంటే వినేవాడు వినే వినే వినేవాళ్ళు అవునా సిస్టరు అట్లా జరిగిందా సిస్టరు వాడు అట్లా చేశాడా అని వింటానే ఉంటారా వింటా వింటా వాడు మనసులో ఒకటి ఏమనుకుంటాడో తెలుసా ఈ సిస్టర్ అంతా బీబీసీ బీబీసీ గూగుల్ నెట్వర్క్ వినువాడు నిన్ను అవమానపరుచునేమో మనసులో అనుకుంటాడు ఏమనుకుంటాడు తెలుసా చా ఇదొకటి సాడీలు కోరిరా ఏ ఇదొకటి సాడీలు కోరిరా అక్కడ మాట ఇక్కడ ఇక్కడ మాట అక్కడ 
ఏ ఇదంతా పులిహార కలిపే బ్యాచ్రా అవమానపరుచుకుంటాడు ఆ తర్వాత ఏముంటాడు తెలుసా దాని ద్వారా నీకు కలుగు అపకీర్తి ఎన్నటికీ తొలగిపోదు వాళ్ళను గూర్చి వీళ్ళను గూర్చి గుసగుసలాడేవాడికట అపకీర్తి కలిగిందట ఆ అపకీర్తి ఎన్నటికీ తొలగిపోదట జీవితాంతం ఏ వీడు సాడీలు కోరుడురా ఇదొకటి పొండా కోరుదిరా ఏ అక్కడ మాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదొకటి కొండి గట్టిరా జీవితాంతం ఆ మచ్చ నీ మీద నుంచి తొలగిపోదు చెప్తాడట మంత్రి గారు ఈ మూడో కోతి నేర్పుతున్న పాఠం ఇది అంటే సహబాష్ కరెక్ట్ గా డిస్క్రైబ్ చేశావు సరి అయిన వేలో దీన్ని అర్థం చేసుకున్నాం నా రాజ్యంలో ఇంతకాలం నేను చేసిన ఆ ఈ మంత్రి ఉద్యోగాన్ని నీకే ఇస్తున్నానని ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు అలా వివరించిన ఆ వ్యక్తికి ఆ రాజ్యంలో ఉద్యోగం దొరికిద్దాను అలా బ్రతికిన క్రైస్తవుడికి పరలోక రాజ్యంలో స్థానం దొరుకుతుంది అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక అమ్మాన్ ప్రార్థన చేస్తాను విన్నారు కదా చైనా దేశపు మూడు కోతుల కథ ఒట్టి మాటలు వెనకో వింటే ఈ చెవుతో విని ఆ చెవుతో వదిలిపెట్టే ప్రయోజనకరమైనది ఏది దాచుకోకు పది మందికి ప్రకటించు కొన్ని కడుపులో దాచుకోవాలి బయటికి చెప్పకు ఈ మూడు శ్రేష్టమైన గుణాలతో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక అమ్మాన్ ప్రార్థన చేస్తాను కళ్ళు మూసుకోనండి ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఈ మూడు విషయాల్లో తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ప్రార్థనలో ఏకి విభించండి మారు మనసు కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను తండ్రి చక్కటి మూడు విషయాలు మాతో మాట్లాడావు వట్టి మాటలు మేము వినకూడదు చెట్టు కింద ప్లేడర్ లాగా గాలి వార్తలు మాట్లాడుతూ వింటూ మా సమయాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ ప్రయోజనకరమైనది విన్నప్పుడు పది మందికి ప్రకటించే కృప దయచే పరుని గుట్టు కడుపులో దాచుకొని మీ పాద సన్నిధిలో ప్రార్థించే మనస్సు మాకు దయచే ఈ విషయంలో నేను మారాలి ఎంతమంది ఆశపడుతూ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్నారో వారి మనస్సులు మీరు మార్చుదురుగాక విప్లవాత్మకమైన మార్పు ఏసునామలో కలుగు చేయుదురుగాక ఏసునామం పేరిట ప్రార్థించి స్థుతించి పొందుయున్నాం తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి దివ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకు సదా తోడయుండి నడిపించునుగాక అమ్మాన్ మంచిది దైవజనమ ఈరోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలు కలుసుకుందాం కృపా సమాధానాలు మనందరికీ తోడయుండునుగాక అమ్మాన్